ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು ರೂಢಿ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ ಮತ್ತು ಮೋಡ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡದಂತೆ ಕಲಿಬೇಕು ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಿನಗೂಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಂಕದ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಧ್ಯಾಂಕದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಅದನ್ನು ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸೂತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ್ತೀನಿ ಆಗ ನಮಗೆ ಎನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡೋಣ ಆರು ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಇಟ್ಟೆ ದಶಕ ಒಂದು ಸೊ ಎರಡು ಒಂದು ಮೂರು ಮೂರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನೋಡಿ ಎನ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಸಿ ಎಫ್ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೂರಿಂದ ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ ನೂರಿಂದ ನೂರೈವತ್ತು ಆರು ಜನ ನೂರೈವತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಮೂರು ಜನ ಆದರೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ದಿನಗೂಲಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಆರು ಮೂರು ಕೂಡಿದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆರಕ್ಕೆ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಿಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಐದನ್ನು ಕೂಡೋಣ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಐದನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹತ್ತನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ನಲ್ವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಒಂದು ಮೊತ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಕೂಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಾಯಿತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಸಂಬಳ ತಗೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೂರಿಂದ ನೂರೈವತ್ತು ಆರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂರಿಂದ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಹದ್ ಐದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳಿ
ಸಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಬಾರ್ದು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನ್ನು ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದ್ದು ಅದರ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿ ಎಫ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಥವಾ ಗಾತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಗಾತ್ರ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ನೂರೈವತ್ತರಲ್ಲಿ ನೂರು ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೈವತ್ತು ಐವತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಐವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದರದ ಗಾತ್ರ ಐವತ್ತೇ ಇರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಮ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ಲಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಂಟು ಉಳಿತು ಎಂಟು ಇಂಟು ಐವತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಮ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಎಂಟೈಲೆ ನಲ್ವತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನೂರು ನಾನೂರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂತಿದ್ದು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಲೇ ನಾನೂರು ಅಲ್ವಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮಧ್ಯಂಕ ಎಮ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ನೋಡಿ ಆ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಇದರ ನಡುವೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ರಕಾರವೂ ಸಹ ತಾಳೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಧ್ಯಂಕ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮಧ್ಯಂಕ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಂನ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಮೀಡಿಯನ್ ಇದರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಮ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಫನ್ನು ಕೂಡ್ಬಿಡೋಣ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಂಟು ಆರು ನೋಡಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂಟು ಆರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಏಳು ಮೂವತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ದಶಕ ಮೂರು ಮೂರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಐದು ಎರಡು ಏಳು ಒಂದು ಎಂಟು ನೋಡಿ ಎಂಬತ್ತು ಬಂತು ಈಗ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಎಂಟು ಎಂಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಹದಿನಾರನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಕೂಡಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಹದಿನಾರನ್ನು
ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಕೆಳಮಿತಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬಂತು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಇಂತು ನಮಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಎಫ್ ನೋಡಿ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದ್ದು ಸಿ ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಫ್ನ ಬೆಲೆ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲದು ಎಂಟು ಎಂಟು ಇದೆ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯಿತು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ಲಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಸೊ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ನಲ್ವತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಆರು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಂಟು ಎಂಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆರು ಎಂಟಲೆ ಅಥವಾ ಎಂಟು ಆರಲೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಎಂಟು ಆರಲೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ನೋಡಿ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡಲೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಆಗತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡಲೇ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಸೊ ಎರಡು ಬಂತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಅಂದ್ರೇನು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಾವು ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಡುವೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ತಾಳೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು ವೆರಿಫೈ ಆದಂಗಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬೆಲೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೆಕ್ಕಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ